Uh, mimi naitwa Bona Kalua mbunge wa Jimbo la Segerea. Uh, nimeshtushwa sana na kilichotokea jana kwa mheshimiwa mwenzetu mbunge mwenzetu mheshimiwa Tundu Lisu kwa hiyo tunaipinga tunapinga kilichotokea jana kama mtanzania na tutaendelea kupinga kwa sababu hata kama ni siasa siasa ziko hivyo uh, sisi wa Tanzania tumezoea kuishi kwa amani na upendo na heki kilichotokea jana huu sio Tanzania ah mheshimiwa speaker Serikali kupitia mamlaka ya mawasiliano Tanzania imetoa leseni kwa vituo 32 vya televisheni hapa nchini. Mheshimiwa Spika, orodha ya vituo hivyo na wamiliki wa vituo hivyo ni ndefu naomba nisiisome hapa ila nimekwisha mkabidhi mheshimiwa mbunge na ninaomba ingie kwenye Hansard. B. Mheshimiwa Spika, Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania hutoa leseni ya maudhui ya utangazaji wa televisheni za aina mbili. Leseni za maudhui yanayotazamwa bila kulipia, yani free to air, na maudhui ya kulipia Pay TV. Aidha leseni hizi zimegawanywa kimasoko. Kuna leseni za kitaifa ambazo hupashwa kuonekana nchi nzima na kuna leseni za kimkoa ambazo huruhusiwa kutangaza mikoa kumi ya Tanzania bara na leseni za kiwilaya ambazo huonekana mkoa mmoja. Mgawanyo huu wa kimasoko unatoa fursa kwa waombaji kutangaza maeneo wanayochagua kutokana na uwezo wao wa kifedha na kiuendeshaji. Maudhui haya ya bila kulipia huonekana kupitia visimbuzi vya makampuni ya Agape Associates Limited Basic Transmission Limited na Star Media Tanzania Limited. Visumbuzi hivi, visumbuzi hivi ni Ting, Star Times, Digitech na Continental. Vituo vya leseni ya soko la kitaifa ni TBC1, Channel 10, East Africa Television, Independent Television, Star Television, Klaus TV na Bunge TV. Vituo vya soko la kimkoa ni TV Iman, Agape TV, yani ATV na TV1. Zilizobaki zina soko la kiwilaya. Aidha kituo cha TBC1 ambacho ni kituo cha umma, yani public uh, public broadcaster, kinapatikana bila malipo ya mwezi kwenye vingamuzi vyote vya miundombinu isiyosimikwa ardhini, yani digital terrestrial television na vile vinavyotumia mita, mitambo ya satellite yani direct to home kama vile Azam TV, DSTV na Zuku. Kituo cha TBC1 kinalazimika kuonekana bila malipo kwa mujibu wa masharti ya leseni za makampuni ya miundombinu ya utangazaji wa ya, ya ardhini yani DTT na satellite DTH. Mheshimiwa Msuha swali la nyongeza. Asante sana kwa kupata nafasi ya kuuliza swali la nyongeza. Pamoja na majibu mazuri ya serikali nalo swali moja la nyongeza. Lipo tatizo kubwa sana la muonekano na upatikanaji wa TBC1 o kule maeneo mengi ya wilaya Mbinga lakini pia ukanda mzima wa Ziwa Nyasa. Hususan ni kule kwenye tarafa ya uh, Hagati, tarafa ya Mkumbi lakini pia tarafa ya namswea. Je, serikali na mpango gani wa kuboresha upatikanaji wa TBC1 katika maeneo tajwa hapo juu kizingatia hicho ndicho kituo pekee kinachotoa matangazo bila kulipia. Asante. Waheshimiwa wabunge mnaokaa upande wangu wa kulia. Eh, sauti zenu. Naomba tupunguze tu, kidogo. Mheshimiwa naibu waziri habari utamaduni sana na michezo. Mheshimiwa Speaker, kwa niaba ya Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, naomba kujibu swali la Mheshimiwa uh, Mheshimiwa Msuha kama ifuatavyo. Mheshimiwa Speaker, kama tuakumbuka katika bajeti ya mwaka huu zilitengwa shilingi bilioni tatu, zaidi kama fedha za maendeleo kwa TBC. Na hizi ni pamoja na kuboresha uh, uh, television ya TBC 1 pamoja na usikivu wa radio. 
Kwa hiyo mpaka sasa katika maeneo aliyowataja ya Magati, Msweha na maeneo mengine, uh, serikali au TBC bado inafanya tathmini kuona mgawanyo huo wa fedha uelekee wapi kwa upande wa radio na uelekee wapi kwa upande wa television. Mheshimiwa speaker, naomba kuwasilisha asante. Uh, mimi kama uh, Lucy Maenga ni bunge viti maalum wa mkoa Shinyanga. Uh, kwa kweli nimepokea kwa masikitiko kitendo hiki cha mwenzetu kupata matatizo ingawa saki kuhusisha kwamba hii ni siasa au hili ni jambo la mimi nashukuria kwamba ni uhalifu kwa hiyo ninachoomba tu ni kwamba serikali na nina imani kubwa sana kwamba serikali itafanyia kazi haya matukio yote ambayo anasemwa hata leo bado pia kuna mambo ambayo amesema mule ndani kwamba kuna baadhi ya mambo ambayo ambayo yanatokea lakini pia tu na ambacho naomba wa Tanzania tujitahidi tutulie kwa sababu wapo watu ambao ni wa kawaida ambao sio na siasa wanapata matatizo kama haya na inaonekana kwamba ni mambo ambayo ya ne, ni jambo ambalo linaweza likatokea kwa binadamu yoyote kwa sababu wahalifu ni ndugu zetu ni jamaa zetu ni marafiki zetu ni watoto wetu ni kaka zetu ni dada zetu kwa hiyo kama wahalifu wapo ni kwamba ni, ni mambo ambayo yanaweza katokea kwa mtu yoyote huu sio Tanzania